当年特斯拉在同爱迪生的交执相争中一战成名，这不仅帮爱迪生背上了恶名，还让我们意识到了今天家里面都还在使用交流电。所谓交流电啊，就是电流的方向始终都在发生着变化。比如我们国内使用的是频率为五十赫兹的交流电，意味着电流的方向每秒钟需要变上一百次，这就让我有些不解了。你说早在特斯拉赢下交流电的十九世纪末，那个时候家里面的用电负荷无非就是白炽灯泡，它无非就是直接把电转化为。热，然后热到一定的境界就开始发光了，所以电流变来变去也无所谓了。就像你烧一根木头，是从左边烧还是从右边烧，有什么影响呢？但到了今天啊，我们家里面的用电负荷已经变成了电脑、电视、手机、音响，甚至连照明都是基于半导体的 LED 了。这些东西啊，其实都是使用直流供电的。于是，再把它们接上咱们家里面的电源插座之前呢，还需要先将交流电转变为直流电才行。有注意到我提到的这些电器几乎都带有一个比较大的插头吗？有注意到这些插头总是很热吗？哎，这就是交流转直流所需要付出的代价了，更大的体积和白白浪费掉的电费。所以啊，这就让我想到，为什么家里面就不能直接用直流来供电呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就试着来探讨一下这个问题。内容上大概会分成以下几个部分：第一，为什么当年特斯拉的交流电会胜过爱迪生的直流电？它有什么样的无可比拟的优势？第二呢，到了今天，交流电的优势还存在吗？它的劣势又是什么呢？第三，直流电有可能会在将来全面取代交流电吗？为什么？好，现在我们就开始了啊。回到十九世纪末，交流电之所以会胜出，其实原因很简单，那就是它可以非常方便的变换电压。变换电压有多重要呢？太重要了，因为它关乎到电厂发出来的电能否远距离的传输。尽管我们都很喜欢电，但谁都不喜欢电厂就在家旁边。要想把电厂搬远，就得要加上足够长的输电线。而我们知道，只要是导体，就一定会有电阻；只要是电阻呢，就一定会产生损耗。损耗是多少呢？这个公式可以告诉我们。P 等于 I 平方乘以 R， 这里的 P 呢是线路损耗的功率 ，I 是流过电线的电流 ，R 是这段电线的电阻大小。你看出来了吧？尽管随着电线越来越长，电阻在不可避免的越来越大，我们还是能够通过减小电流来对损失的功率做出控制的，尤其是它还是个平方。而如何来减小这段电线里面的电流呢？那就是提高输入进去的电压了。公式在这儿 ，P 总等于 U 乘以 I， 输电线的总功率等于电压乘以电流。在输入功率不变的情况下，自然是电压越高，电流也就越小。所以当年啊，由于做不到升压，爱迪生只能把自己发出来的110十伏直流电输送到离他不到 1.5 公里远的用户的家里面。要是想要再远啊，这些电光是在路上的损失就超过一半了，还让人怎么用呢？而且啊，损失的能量都会以热的形式释放出来，电线自己就把自己给熔断了。比如这些非常形象的实验，而特斯拉的交流电就完全不一样了啊，它的电压可是想升多高就升多高啊，凭什么交流电可以，直流电就不可以了呢？那得要看变压器的工作原理，有两个，首先是电流的磁效应，交变的电流产生变化的电磁场；其次是电磁感应原理，变化的电磁场产生变化的电动势。前后都脱不开一个字，变化。所以变压器注定就是一个属于交流电的产物。凭借它，把电压升到数十万伏的水平，就能够轻轻松松传个成百上千公里了。把偏远电站所生产出来的电输送到人口稠密的城市，供你我使用了。不过成也萧何，败也萧何。变化的交流电虽然方便，它能够利用电磁感应来随意变压，但也需要为这样的电磁感应而交费。因为线路与线路之间，线路与大地之间，都会因为电磁感应而产生电感与。电容，从而产生感抗和容抗。这部分的阻抗呢，其实会消耗掉很多输电线上的功率的，极其的不划算。而我们又极其的无奈，所以就只能把它们起名为无功损耗了。而直流电由于没有交变电场，所以就不会有无功损耗，所以优势也就体现出来了。但优势就仅止于此了吗？当然不是。随着二十世纪五十年代后电力电子技术的发展，直流输电的很多优势都凸显了出来，比如系统稳定性更强，线路造价更低，适应范围更广等等。我们来简单介绍一下啊，交流电力系统之间想要联网，必须要做到严格同步，因为交变电流是个基于时间变化的函数。它的频率、相位等关键指标都跟时间有关。如果两个交流系统在联网的时候稍微有点错开的话，就很有可能导致两个系统都发生崩溃而停电。直流系统就稳定多了，可以实现非同步联网，俗称背靠背联网。
。再看线路造价，由于交流输电通常需要采用三根导线，而直流输电最多只需要两根，所以在材料成本上呢，就已经省下不少了。再加上直流输电不需要像交流输电那样，为了避免电磁感应而把自己架得那么高，分得那么开，投资建设和运行费用都降下来了，而且还很适合被埋进拥挤的城市地下和输不起电线杆的海底。与此同时呢，当年击败爱迪生的直流电难以升降压的问题，如今也可以方便的解决了。在送电端啊，我们先是把交流电升到一个超高的压力，然后使用整流器把它转变为直流电，等输送到用电端后，再用一个逆变器又把它给变回交流电，然后降压使用。虽然有点麻烦，虽然转化的过程中还是有所损失，虽然像这样的换流站成本真的很高，但如果你想把上千万千瓦的电力输送到几千公里以外的地方的话，特高压直流输电仍然是不二的选择。猜猜，当今世界上掌握了该领域最领先技术的是哪个国家？中国。西电东送，世界首个一千一百千伏的直流输电线就架设在新疆昌吉和安徽股权之间，成为闪耀世界的电力高铁。好了，我们的基本问题应该都得到解决了。除了一个，既然如今我们那么多的电子设备都在使用直流电，那么未来有可能或者说有必要直接直流入户吗？关于这一点啊，我就交给大家来讨论了啊。我是火箭叔，一定要关注我啊，把你的想法和建议都留言来告诉我吧。为什么大型风力电机非要长得跟个奔驰标志一样，均匀的生出三个叶片？为什么不能像宝马加到四个叶片，也不能像沃尔沃减到两个叶片呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊有关风力电机的有趣话题。首先，我们来看看它的工作原理。简单来说啊，它是通过将吹过气表面的风的能量截取一部分下来，变成让自己旋转的能量，进而带动发电机来发电的。所以关键就在于它能从风浪里截取多少能量下来。换句话说，就是风能的转化有多高。为了尽量简单，我们来考虑一种极端的情况：假如风力电机在旋转平面上装的不是叶片，而是一整张密不透风的圆盘的话，会发生什么情况呢？它会将吹过来的风完全的挡住，于是风力就完全重到了圆盘身上。那么风能也完全转化到了圆盘身上吗？答案是否定的，因为风能转化公式告诉我们啊，除了作用在圆盘上的风力大小很重要外，还有另外一个重要的因子存在，那就是通过圆盘的风速了。两者相乘才是转化功率。从这点上呢，我们就能看出来啊，尽管圆盘把风力全给接了，但是却将风速完全给阻挡了下来。结果就是一个再大的数乘以零还是等于零，所以它必须要镂空一些，让一部分的风依然能够快速的通过自己，而让另一部分的风呢撞在自己身上产生作用力。这两者之间的最佳组合是多少呢？计算表明，前者是三分之二，后者是三分之一时转化的功率最高。也就是说，吹过圆盘的风速降到了原始风速的三分之二。而在这种情况下，风力对圆盘施加的作用力的比值则为九分之八，两者相乘得出一个系数零点五九。百分之五十九，这个就是风能能够转化到圆盘上的最大功率了，它叫做贝兹极限。好了，现在就让我们回到装着叶片的正常风力发电机上来。为什么通常他们都只会装着三个叶片，而不是四个、五个、六个，甚至更多呢？理由很简单，尽管随着叶片数量的增加，风作用于叶片平面的力也增加了，但是却让经过它的风速减小了。叶片数量越多，风速减小越大，直到最后变得就跟个圆盘一样密不透风了。其结果会怎样？我们在之前已经领略过了。所以看起来三片四片应该是一个最适合的尺。实际上，四片的成绩还要略好于三片的。可为什么现实中却找不到四个叶片的风力发电机呢？因为成本，要知道每个叶片长达60米，为了保证它还能足够的轻、足够的强，在材料上是要下绝对的血本的。四片比三片在对风能的转化效率上高不了太多，但是价格却一下子高了很多。两个放在一起考虑了一下，人们还是决定选择性价比更高的方案了。那要是这样说起来的话，只用两片如何呢？岂不更省钱吗？哎，这个呢，正好就是我们接下来马上就要讲到的部分了，它跟转速有关。如果你曾经观察过一台运行当中的风力发电机的话，就会发现它的叶片旋转速度真的是惊人的慢。从数据上看也是如此，每分钟只有7到12圈，这里能够直接拿来发电的水平显然差得太远，所以必须要加上齿轮变速机构，使发电机的转速来到差不多每分钟1500转的水平才行。但这个速度显然还是越快越好啊，为什么不在一开始的时候就让叶片转得更快呢？
这是由两方面的原因决定的，其中一个是当叶片的旋转速度越高时，其对气流的阻塞作用也就越大。我们可以形象点来看这个问题啊，当三个叶片转的不那么快时，在气流的眼里面看到的就只有三个叶片。当三个叶片转得快起来时呢，它一眼花可能看到的就是五个叶片了。转得再快点，那看到的叶片自然就更多了。最终又来到了密不透风的圆盘效果了。而我们之前已经讲过了，阻塞的风越多呢，在叶片旋转面上的风速就越慢，风能转化的功率也就越少。所以结论就是，更快的转速并不能带来更多的发电。对于每一个风速而言，都有一个对应的是风能转化功率最大化的最佳转速。这样的转速可以通过调整叶片的角度来实现。另一个原因当然也跟物理有关啊，物体旋转起来之后会产生离心力，质量越大，转速越快，产生的力也就越大。这就对我们的材料力学提出了严峻的考验。遗憾的是，在自然面前，我们往往败得溃不成军。所以正好就讲到了两个叶片的问题了。想要在它身上产生出足够的迎风力，就需要让它比三个叶片的同行转得更快才行。而一旦转快了，它就很容易把自己撕裂了。得了，还是就用三片吧。最后，我们再讲一点非技术项的问题啊。不知道你有没有发现啊？现在在我们身边呢，经常都可以看到风力电机的身影了。感觉它是越来越多了，实际上呢，确实如此啊。尽管目前风力电机装机数量最多的还是英国，但很快就会被我们国家反超了。沿着上海从北一直南下至香港，在这片跨越上千公里长的水域里面，我们正在建设全球最大的离岸风力电站，其产能将远超世界其他地区的总和。是的，这就是我们面对可再生能源转型的态度和效率，做的永远比说的更多。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。哎，对了，这片海里面高耸起来的风力电机该怎么建呢？你想听听吗？前方拥堵，长度200米，预计通行时间两分钟。啊，又堵车了。不过每次我遇到这种情况，都会很好奇，这导航软件究竟是怎么知道前面堵车的？之前我曾经猜测过，是不是通过卫星对地面的拍摄看到了前方密密麻麻的车流，然后做出判断的？但一想不对啊，不管是 GPS 还是北斗，都是定位卫星，而不是成像卫星，它们只会向地面的接收机发射位置信号。那这些图像信息从哪儿来的呢？从遥感和测绘卫星那儿来的吗？这很不现实啊！你想，实时路况之所以叫实时呢，就是不论你身在城市的任何一个角落，或者是在全国的任何一座城市，都能够立马看到周边的路况信息。这将意味着，如果这些信息是采用遥感和测绘卫星获取的话，得有多少枚同时在轨运行才行啊！而如此高成本的投入，只是为了告诉你前面堵不堵车，这明显不符合逻辑嘛！所以一定另有办法。我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来聊一聊导航软件究竟是怎么看出前方拥堵的。总结起来啊，它大概有这么三招：众包数据、交通部门的流量监测系统和第三方公司的专业路况数据。下面我们就一个一个的来细说。先看什么是众包数据啊？简单来说呢，就是指来自于数以亿计的手机用户的数据。当我们打开手机，下载任何一款地图软件，在使用它所提供的服务时，必须要做的一件事情就是同意它收集我们的位置信息。这点呢，咱们应该都能理解啊。毕竟打开地图嘛，就是想要知道怎么从 A 点走到 B 点。你要是都不告诉人家 A 点在哪儿，还非要人家告诉你这中间该怎么走，不就是在耍流氓吗？所以很自然，地图软件于是就有了你实时更新的位置信息。通过这样的信息啊，它就能够计算出你前进的方向是什么，前进的速度是什么，并且呢，在这样一个位置、这样一个方向上前进，你的速度到底正不正常了？比方说，在一条比较宽阔的马路上，你的导航软件监测到你怎么在以时速五公里来前进呢？这不太。正常啊，究竟是你打瞌睡了，还是这段路真的有点堵呢？于是啊，他就会再看看同一路段上其他人的情况是怎么样的。如果别人传回来的数据是跟你一样的，哎，那就可以判断哦，这个地方确实是有点堵的，并且通过收集在什么样的位置，以什么样的速度前进来判断出这段拥堵的路段究竟有多长，进而估算出你大概可以用多长时间走出来。当然，如果只是你的数据显示出有些反常的话，那肯定就是你的问题了。至于导航软件要不要善意的提醒一下，那是一个值得讨论的有趣功能，但至少是不用反馈到别人的手机里面的。这种人人参与、人人获利的方式就叫做众包模式，它对于实时路况的贡献占比还是比较高的。当然，每款应用也有自己不同的比例分配，具体是多少呢？咱就不清楚了。如果有内行在的话，可以给咱们分享一下哦。
。当然，光是采用重炮的话也是有问题的。举一个例子啊，德国柏林一个叫做西蒙·弗雷克特的艺术家做过这样一个有趣的实验，他在一个小拖车里面装满了九十九部手机，九十九部手机里面呢分别又装着九十九张 SIM 卡，同时打开了九十九个谷歌地图，然后他就拖着这辆小拖车呢慢悠悠的在空旷的马路上晃。你猜怎么着？他走到哪儿呢？谷歌地图上就堵到了哪儿。实际上真堵了吗？没有啊。只不过按照我们刚才说的众包模式啊，软件检测到多达九十九台车都是在以龟速爬行的，那一定是堵车了嘛。要怪就怪他真的是没有在天上长副眼镜，否则怎么会这么容易就被一个闲着没事的艺术家给忽悠了呢？关键最气人的是啊，此人还专门跑到谷歌柏林办事处附近溜达了一圈，在人家门口人为的制造了一场堵车。这赤裸裸的挑衅也不知道谷歌是怎么。忍的，所以还是说回到我们的主题啊，众包虽好，但也不能全信，必须要加入一些其他更加靠谱的信息源才行。哎，这就来到了交通部门的流量监控系统了。他们由分布众多的摄像头、测速仪和电子警察构成，再加上像是在出租车、大客车之类的运营车辆上必须要安装的定位设备，就可以让交通部门对道路上的车流量进行实时的监控。尤其是对于城市当中的重点路段，你只要看看头顶上更加密集的摄像头，就能知道在这儿信息采集的密度和精度是非常之高的。那这些信息会提供给导航软件吗？哎，至少一定程度上是会的。毕竟在不泄露安全的情况下，服务纳税人也是政府部门应该做的事情吗？第三个主要来源就是向一些第三方的专业路况数据服务公司购买信息了。由于是专业公司提供的，所以这部分的信息是最有参考价值的。那这些专业公司的数据又是从哪儿来的呢？我查了一下，主要包括出租车轨迹、滴滴出行数据、各个导航平台的众包数据汇总、沿路照片、全景照片、FM 语音路况、车载自动诊断系统、沿路激光雷达的点阵数据和声纹信息等等，可谓是能想到的和不能想到的，它都给用上了。尤其是最后一个声纹信息，实在让人有点细思极恐啊。什么是声纹信息啊？说白点就是你说话的语音信息。前段时间我还跟几个朋友讨论，现在这些购物软件的推荐功能简直神了。以前嘛，可能还需要你先是浏览一些相关的内容 APP 才会知道你可能对这样东西感兴趣，接着才会把更多相关的产品推荐给你。而现在似乎已经不需要你浏览些什么了，好像你心里想着要买哪样，哪样东西呢，就可能会出现在你的推荐页了。哎，怎么会这样呢？难道手机会读心术了吗？其实你只要仔细的想想，会不会是你随口跟谁说了一句跟他有关的话呢？手机会不会一直在监听着我们呢？哎，当时呢我们非常怀疑，就是这样的。现在看来，实锤的概率还是很高的哦。毕竟导航能这么干，让你买买买的软件没有理由不这么干啊。所以啊，一边是方便，一边是隐私，到底该怎么选？我也有点懵啊。我是火箭叔，关注，咱们一起来讨论讨论。对了。今天大家肯定也听出来了，我还是有点感冒的，并且呢，后面的背景墙还没有完善。当然，我期待下一期呢就不是这种状态了。好，我们下期再见，记得关注我哦。国际空间站前段时间比较麻烦，因为它漏气了。不过最新的消息是，漏气的位置已经被宇航员们找到并且修补好了。这个本身倒没什么好说的，有意思的是，他们用来找到漏气点的方法和用来修补的工具，相比起这台造价达到 1,600 亿美元的高科技产品而言，实在是反差太大了。因为他们靠的是一袋茶包。我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊聊这个故事。说来有点不可思议啊，但其实国际空间站一直以来就存在少量空气泄漏的。所以需要不断的用混有氧气和氮气的高压气瓶来补充损失的空气。本来这样呢，相安无事，谁也没有想着要去把漏气的问题真正解决掉。直到最近，漏气的速度翻了五倍，宇航员们才不得不想办法要去堵漏了。堵漏的第一步肯定是找漏啊，而在找漏的过程中立下奇功的，居然是看起来毫不相关的茶包。这袋茶包在位于俄罗斯部分的星辰号服务舱被打开之后呢，就在微重力的作用下漂浮了起来。接着，宇航员们关闭舱门，用摄像机观察茶叶的漂浮情况。他们看到茶叶缓慢的飘向墙上一处十分隐蔽的划痕，这就说明空气正是从那儿泄漏出去的。好，目标已经找到了，接着就该是采取行动了。你想，好歹这是在太空，好歹它是一台集人类最高智慧的飞行器，总该用上一点什么高级的手段来达成任务吧？但其实他们只是沾了一条胶带而已。胶带、茶叶解决了极端环境下最致命的问题，这实在是让我又对身边不起眼的小东西有了一种全新的认识，同时也让我想到这样一个问题。
胶带它为什么可以用来粘东西？废话，不是因为它上面那层黏黏的胶吗？那为什么那层黏黏的胶就能把东西给粘住呢？因为它很黏啊。好吧，本质上它是一种力，能够把相隔很近的物体拉在一起的力，它叫做范德华力，得名于荷兰物理学家范德华，是一种分子间的作用力。下面我尽量用最浅显的语言来给大家讲一讲，这究竟是怎样一种力，而胶带又是怎么使用这种力的。我们都知道啊，咱们身边的所有物质，包括我们自己，都是由微观层面的原子和分子组成的。原子当中包含带正电的原子核和带负电的电子，它俩所带的电荷正好相等，所以相互吸引也就相互抵消了，表现出了不带电的电中性。分子则是由原子与原子之间通过化学键结合在一起形成的，所以化学键是指原子之间由相互交换的电子手拉手牵在一起所形成的一种结合力。它之所以能够让分子保持稳定呢，也是因为静电平衡，没有多出来的正电，也没有多出来的负电，正好两两配对，最终表现出来的也是电中性。但是，哎，但是来了，即使是在稳定的原子和分子当中，电子也是会发生微小的偏移的，从而改变其电荷的分布。这就意味着一个分子的某个部分会暂时带上一定的负电荷，而另一部分则带上了正电荷。于是，不同的分子之间就会因此相互吸引，就像是有数十亿个微观的磁铁一样，把彼此吸引在了一起。而这种吸力呢，就叫做范德华力了。不过，范德华力有两个问题：一是它仅仅只在两种材料非常靠近的情况下才会起作用；二是它是属于一种分子间的弱相互作用力，所以结合的强度并不算高。但胶带就恰恰把这两者都利用上了。来看看它是怎么做的啊？胶带通常都包含一个基底层，在基底层上面呢涂着两样东西，一样是提供弹性的橡胶聚合物，或者是其他类似橡胶的富有弹性的聚合物。你只要把它想象成果冻就可以了。另一样呢是提供粘性的，称为真粘剂的化合物。两者组合在一起呢，就形成了一种特殊的粘弹性材料。胶带的粘性大小就是由这两者的比例、它们涂在基底层上的厚度以及基底层所使用的材料决定的。当胶带粘到物体表面上后，是不会发生任何化学反应的。相反呢，起作用的是一个物理过程，柔软的粘弹性材料流入到物体表面极其细微的缝隙。和凹槽当中，将这些地方填满，与此同时，让自己的分子与物体表面分子之间的距离近到了足够产生范德华力的程度。在范德华力的拉拽之下呢，胶带自然就不容易从粘上去的地方揭开了。不过，正如我们一开始说的，这个力呢就是一个弱相互作用力，所以你要是稍微用点力的话，还是可以把胶带给撕开的。也就是说，它是一种可逆性的连接方式。说到这儿呢，我就想到了硬币的另一面5 0 2 5这个彻底不可逆的家伙又是用什么方式来粘东西的呢？实际上，它靠的也是分子之间的相互作用力，只不过这次换成了强相互作用力——氢键。它是一种比较特殊的分子间的静电吸引力，存在于一个分子的氢原子与另一个分子的氧原子之间，而它的产生也与电子相关。就拿最简单的水分子来举例啊，其中的氧原子是一个贪婪的电子收集者，它霸道的将本该与氢原子共享的电子扯向了自己一边，这就使得氢原子带有一定的正电荷，而自己则带上了一点的负电荷。因此，不同分子中的氢氧原子就会互相吸引，形成所谓的氢键了。这种氢键的聚合力非常强，所以非常适合用来做胶水。哎，这么说起来，水本身就含氢键，所以也很适合用来做胶水喽。哎，是的啊，这就是为什么两个塑料片上沾上水之后就不太容易分开的原因了。哎，当然，咱们也不能忽视气压在其中扮演的角色。不过，水会蒸发，蒸发完之后粘性就消失了。怎么才能让这样的粘性一直保持呢？哎，就得要固化了。比如把其他含有氢键的分子，一般都是高分子，溶到水里面或者是其他溶剂当中。等水和其他的溶剂蒸发之后呢，留下来的就是固化后的粘合材料了。我们办公用的胶水，或者是木工胶水，甚至是以前人们用的面糊之类的，都是这种类型。当然，也有不是靠蒸发，而是靠发生化学反应来固化的胶水，比如经典的 A B 胶502等等。尤其是 502， 很奇葩的是，它变更并不是挥发了其中的水分，恰恰是它原本不含水，而是要跟粘接物体表面的水分发生化学反应后才能固化。
好了，这就是今天的内容，希望它能让你在下一次撕开透明胶带时有一些不一样的体会。我是火箭叔，关注我，把有趣的科学故事讲给你听。都说上山容易下山难，我以前就很想不通。这上山明明是在抵抗地心引力拼命的做工，而下山则是把引力变成了朋友，勾肩搭背，一起往下溜。哪个难，哪个容易，不是相当明显的吗？事实证明啊，我那会儿要不是因为太年轻呢，就是因为考虑问题太草率。直到现在，我在下山时开始腿抖之后，才深刻的意识到古人的智慧你要细细体会。我是人称百科全书的火箭叔，今天我就来汇报一下我的体会。首先，第一点啊，如何用科学的方式解释上山容易下山难这一现象，然后再说说我分析总结出来的解决方案是什么。最后再给你报一个你之前可能根本就没有想到过的大料，增加你的谈资，怎么样？准备好了吗？我们开始了啊。其实啊，有三个科学角度能够把上山容易下山难解释得通的。第一个角度是力的叠加。不管是上山还是下山，重力的方向呢始终都保持不变，指向地心。但我们自身的作用力方向却是有变化的。上山时自身的作用力方向是向上的，与重力的方向正好相反，呈平衡状。除了费点力气以外呢，危险性很小。下山就不同了，重力还是向下，自身作用力却也变来向下了。这个时候两个力之间的平衡就不好掌握了，处理不好，前冲的力量过大是容易发生危险的。第二个角度是我们的肌肉运作方式。对于登山来说，最重要的是大腿前面的肌肉——股四头肌。这块肌肉在上山时会边缩短边施展力量，下山时则边拉长边施展力量。前者称为向心收缩，后者称为离心收缩。前者对肌腱而言是自然的收缩方式，但后者则不是自然的收缩方式。你想，不自然的收缩方式持续的过久，是不是也会让你的动作不自然起来呢？腿部不自然的颤抖，不自然的摇晃，不自然的使不上劲，多危险啊！第三个角度啊，还是跟力有关，不过这次是腿部受到的冲击力了。一项试验表明，当我们在进行平地步行和爬上落差30厘米的台阶时，腿部受到的来自地面的冲击力几乎是相当的；而当我们在进行平地慢跑、走下落差30厘米的台阶时，着地瞬间腿部所受到的冲击力量是前者的两倍。换句话说啊，下山时，在你的眼里面看起来你是在步行啊，但在腿的眼里面看起来呢，这是在慢跑呀。这是一个受到了巨大压力的运动啊，难怪下个山都容易造成膝盖和腰部的疼痛了。你要是把它当成是慢跑了一场的话，就能够想得通了。所以现在就来到了怎么办的环节，好办啊，上山自己爬，下山坐缆车，完美。毕竟补充卡路里比修复膝关节简单太多，也便宜太多了。实际上，考虑到放假人多，坐缆车要排队，我已经提前把缆车坐过了。你看，四面通风，独立交响，低调奢华，就是，哎，它该怎么动起来呢？当然，真正的缆车是怎么动起来的呢？我想，我们都应该是知道的，就是靠把自己固定在运动的缆绳上，然后跟着缆绳一起上山下山的。但。真的就这么简单吗？我始终有种说不出来的感觉。那么就真的去做一趟吧。为了验证所有缆车都是固定在缆绳上这个假设，我专门测试了缆车上行和下行所花费的时间。不出所料，两者完全一致。可见在整个过程当中，缆车跟缆绳之间应该是不会发生位移的喽。这就更加肯定了我之前关于它是完全固定在缆绳上的想法。但等等，这个到中间换站的这个到底？它是怎么突然这么慢的呢？怎么做到的？我觉得这个有点奇怪。就在一瞬间，我突然反应过来，之前觉得有点不太对劲的地方在哪儿了？不知道你注意到了没？每当缆车一进站的时候，它就会慢下来。这个时候呢，正好是可以让我们上下车，然后到了快要出站的地方，又迅速恢复成原来的速度。如果缆车是固定在缆绳上，靠缆绳的移动来移动的话，这就非常奇怪了。这意味着任何时候都会至少有一辆缆车在进站，而它一进站，整条缆绳上所有的缆车都应该慢下来，直到它出站之后才会加速。但此时又会有另外一辆缆车进站了，于是整个缆车系统应该都是以一种速度，而且是很慢的速度在运行啊。但事实显然不是啊。哎呀，这可急坏了我的好奇心。于是马上就是一通查找资料的操作，终于我可以坐在这儿跟你汇报结果是什么了。原来缆车并不是所有时候都固定在缆绳上面的。先让我们来重新认识一下它的结构。坐人的部分叫做车厢，车厢顶部连接着的叫做握臂，握臂上方抓住缆绳的叫做握索器，哎，就它了。
，而它呢就有点像我们用的夹子一样，是可以张开合拢的，并且呢，连力量的来源都是一样的，强力弹簧。在车厢即将进站的时候，原本握紧缆绳的握锁器会被一个专门的轨道放松，就像是有一只手把夹子捏了一下一样。于是呢，握锁器和缆绳就在一瞬间分开了。与此同时，握锁器旁边的滑轮会让车厢顺势滑进站内的另一个轨道。这个轨道由小型的驱动轮来驱动，使脱离了缆绳的车厢慢速的继续前进。当这段站内轨道与原来的缆绳线路交汇，也就是车厢准备要出站的时候呢，握锁器会再次被捏一下，然后握紧缆绳，依照之前大型驱动轮运转的速度，快速的向前滑行。好了，相信你应该已经听明白或者是看明白了吧？这对我而言的确是又增长了一个看似没用的知识，但至少它在让我保持永远好奇这条路上又迈进了一步。我是火箭叔，关注我，把有趣的科学故事讲给你听。尽管难得一见啊，但是在水面上航行的船只还是有可能会侧翻的，这不免让我想到啊，同样是开在水里面的潜艇，也有可能会翻吗？它是比水面上的船只更容易翻呢，还是更不容易翻呢？它是浮在水面上的时候更容易翻，还是潜到水底下更容易翻呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊这个。其实啊，想要回答这些问题呢，我们得要先回答这样一个问题啊，为什么他们一开始就不容易翻？是啊，不管是潜艇还是船只，保持不翻是最最基础的要求了。他们是如何做到的？秘诀就在于三颗星：重心、浮心和稳心。重心我们经常听说，也很好理解啊，就是一样物体所受重力最集中的中心，可以把它简单的认为是某样物体最重的地方。如果我们拿一艘船来举例的话，那么它的重心大概是位于稍稍靠下的一些位置，因为尽管上层建筑看起来很高，但是船上最重的部分却都是位于船身底部的。那么浮心是什么呢？又位于什么样的地方呢？浮心可以理解为是浮力作用在这艘船上合力的中心点。阿基米德告诉我们啊，浮力是由物体排开水的体积所产生的。那么一艘船的浮心位置到底在什么地方呢？其实就取决于它没在水下的部分到底长啥样了。当船只还没有东倒西歪的时候啊，浮心一般是位于船底和水线中央的位置，在水平方向上正好位于船身正面的终点，落在重心的正下方，和重心一样，两者此时都是穿过了这艘船的正面的中轴线的。好了，该说到稳心是什么，在哪儿了？它是一个更加抽象的概念啊，我们不妨稍后再来说它。先来看看重心和浮心之间的关系啊，重心作用力向下，想要让船沉下去；而浮心作用力向上，想要把船拖起来。船只最终之所以能够浮在水面上啊，就是因为浮心的位置始终都要比重心的位置更靠下。如果它跑到重心上面去了的话，那就是潜艇面临的情况了。后面咱们会看到的。先来看对这艘船来说，如果它稍稍发生了一些倾斜之后呢，会面临什么样的情况呢？好，我们先把它转成这样，在目前这种状态下呢，船的重心位置并没有发生任何变化，还是在原来的地方。但由于船身没在水里面的形状发生了明显的变化，所以浮心的位置就已经改变了。很显然，船身右侧排开的水更多，所以浮心现在右移了。接着，好玩的事情就开始了啊！由于浮心的作用力还是垂直向上，而重心的作用力还是垂直向下，但此时它们并没有位于一条竖直的线上，所以这条假想的线就会在这样一上一下的作用力下旋转起来，直到被扭回到完全垂直的位置上。伴随着这条线的重新数值呢，船身也就自然都恢复到了稳定的状态。所以，为什么帆船是个极小概率的事件呢？就是因为船它靠自己就能够把自己给扶正了。对了，顺便补充一句啊，刚才重力和浮力合在一起所产生的力矩，就是叫做扶正力矩的。好了，讲到这儿，会不会有人该提醒我了啊？怎么稳心还没有讲到啊？如果你有仔细看我之前是怎么转动这艘船的话，就应该已经留意到了，我是将它绕着一个圆心来旋转的。这个圆心就是稳心了。当然，这样说是为了咱们能够更好的理解什么是稳心。准确的说法应该是，稳心指的是船只浮心曲线的曲率中心。由于船只在水面上做小幅度的左右摇摆时，浮心的移动轨迹近似于一段圆弧，所以我们就姑且先这样来认为吧，它就是浮心转动的圆心。
。那么稳性、福星、重心三者的关系到底是怎样的呢？我们简单点来说，就是啊，稳性在上，重心在中，福星在下。而且当稳性越是靠上的时候呢，船只在倾斜后扶正的力臂就越长，力矩也就越大，越能够更快的扶正。当稳性位置越是靠下时，扶正力臂越短，力矩越小，越慢的将自己扶正。而如果稳性位于重心的下方了呢，那船就比翻无疑了。船只在设计之初呢，就是要仔细的考虑如何分布这三颗星的位置，因为它跟很多因素都是有关系的，比如船身的形状、船身底部的形状、舱室的配置、舰条的高度、载重的分配和限制等等。我要是再往下继续讲下去的话，就肯定要露馅了，所以我就此打住了。欢迎专业人士来补充。所以你看，只要按照规定操作，船哪怕是把你晃得再不舒服呢，也是不容易翻的，这点请放心。但是我们人类就是喜欢追求舒适性啊，要是游轮也像这样止不住的左摇右晃，你还愿意掏钱出来找掠手吗？不会嘛？所以通常船只都会采用被动或者主动的稳定系统来减少摇晃。最常见也是最便宜的被动式方案就是装在船身侧面与底部之间的比龙骨了。它像是从中间毫无理由的凸出来的一块东西，但是却能够在船身左右摇晃时产生湍流，而湍流的力正好与船身摇晃的方向相反，所以能够起到抑制船身进一步摇晃的趋势。与之类似的呢，还有被动式减摇鳍，也是在船身底部伸出来一片像鱼鳍的东西，靠同样的原理来稳定船只。当然说被动式，那肯定就有主动式了。由于空间和价格因素呢，它们通常只被安装在大型的船只身上。主动式减摇鳍。在不用的时候会藏在船身内部，到了该出手时就会像翅膀一样伸出来，而且呢还的确是跟飞机翅膀上的操纵面一样，能够对船只的滚动进行调整。另一种主动式的稳定系统叫做减摇水舱，它通过在船身左右两侧设置连通的水舱，并控制它们的液面水平来达到将颠簸靠重力硬压下去的目的，有一种玩跷跷板作弊的感觉。于是不管是被动式还是主动式，加了它们的游轮做起来呢，才会有一种享受。走的感觉嘛，那么说了半天，在潜艇上情况又会怎样呢？哎，其实当它浮在水面上的时候呢，几乎跟船的状态是一模一样的，也是浮心在下，重心在中，稳心在上。当然，潜艇的稳心不太可能设计的太靠上，再加上它的水线面面积天然就比较小，所能够提供的惯性矩呢就比较小，所以稳定性自然是比船差了一些。这就回答了我们一开始提出的第一个问题。既然连船都是有可能会翻的，那么比船的稳定性还差的潜艇肯定也是有翻船啊，不应该是翻艇的风险喽。哎，尤其是大风大浪来袭的时候呢，它比船只还要危险。哎，等等，但是呢，人家会下潜啊。当潜艇下潜时，水箱开始注水，所以重心的位置也就开始降低，而浮心的位置则在排水量的增加下开始上升，最终一下一上，两者换了一个位置，变成了重心在下，浮心在上了。而且随着潜艇完全被没入水中，这排开水的形状是怎么也变不了了，所以浮心的位置最终会停留在一个固定的位置上。从这张图中，我们就可以看出啊，它的位置几乎已经跟稳性的位置重合了。顺便一起来看看，当潜艇下潜时，这三者之间的变化关系到底是怎么样的。好，最后我们再来看看水下的潜艇究竟容不容易翻呢？我们还是按照之前的方式把它旋转一下，就可以明显的看出啊，由于重心位置靠下，在重力的作用下，潜艇还是非常容易的就把自己给转正了。再加上水下的环境相对于水面会平静上许多，所以要不是被鱼雷击中的话，它翻滚的概率应该是要远低于在水面上的时候。你看第二个问题的答案，于是也就有了。哎，看来还是挺容易解释的嘛。可为什么我做起来就那么难呢？我的潜艇怎么就忍不住的要自己翻滚呢？哎，算了，有空我再升级一下吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。把飞机发动机装汽车上极其罕见，那么反过来把汽车发动机装飞机上也很罕见吗？一点都不罕见。实际上，人类飞上天空的第一架动力飞机里面装的就是一台汽车发动机。不过，既然之前都没有发明飞机，那显然莱特兄弟也没有现成的飞机发动机拿来用嘛。只是直到今天啊，汽车发动机还在兢兢业业地驱动着一些飞机。哎，这到底是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。虽然装着螺旋桨的飞机已经不再是当今天空中的主角了，但偶尔我们还是能够看到它们的身影。从小巧的单发塞斯纳四百到可以载客数十人的双发庞巴迪大西巴。
，再到跟阿汤哥一起搭戏的四发空客 A 4 0 0 M， 都无一例外装着的是螺旋桨。不过，别看他们露在外面的是看上去差不多的螺旋桨，但实际藏在里面的心脏可能是完全不一样的。有那么一部分啊，用的就是我们一开始说的汽车里面的发动机。哎，当然，它有一个专属于自己的名字——活塞式发动机。而另一些藏在螺旋桨背后的呢，则是相对更加现代的涡轮式发动机。它们两者有何区别？为什么会同时存在？哪一个更高级呢？呃，就让我们先从它们不同的工作方式来讲起吧。活塞式发动机又可以叫做往复式发动机，为什么呢？因为它靠把活塞的往复运动转变为旋转运动来为螺旋桨提供动力的。它的工作方式跟汽车发动机的工作方式真的几乎就一模一样，也是依次排开几个气缸，在这些气缸当中，燃料和空气被混合、被压缩、被点燃，然后爆炸膨胀的气体推动活塞往里面运动，活塞又连着曲轴，于是曲轴就在活塞这样里里外外的往复运动下旋转了起来，最后把旋转的运动。就传递到了连接着它的螺旋桨了。你看，连冲程都是一样的，也是四个：吸气、压缩、点火和排气。汽车跟它最大的区别，大概就是这一通操作之后连着的是轮子而已。哎，不对。还有区别，气缸的排列方式，相对于汽车发动机里面大多比较无聊的排成一列外，在飞机上气缸显得是有点放飞自我了。比如围成一圈，甚至两圈，一前一后交错开来，一共排下十四个缸。所以 V 八算什么？看看人家这个圈十四才够厉害啊！当然，我猜大家应该都能够叫出它的名字啊，新型发动机。但是你知道吗？更奇葩的其实是它的上一代，虽然也差不多是这样的排列，但名字却叫做旋转式发动机。为什么叫做旋转式呢？哎，这段视频可以很好的解释这一切。没错，它的气缸是跟着螺旋桨一起同步旋转的，恨不得把自己甩出去似的。所以啊，由于越大的质量在旋转起来之后都会产生越大的离心力，为了不让自己分崩离析，旋转式发动机势必不能做得太大，也就势必不能提供足够的动力，没有成为主流被我们熟悉也是很自然的了。当然，活塞式发动机也不光是有这样围成一圈的模样，也有排成一列的。比如著名的 P 5 1野马头上装着的并列十二缸 V 型梅林发动机了。只不过，由于接不住迎面吹过来的风，它需要另外的水冷来降温，体积和重量上会比新型更大。但你应该也已经看出来了，这样它就不需要长出一个大头，会显得更加的流线一些。至于从审美角度来看吧，你们发表一下意见呗。好了，以上大概就是活塞式发动机的介绍了。接着我们再来看看涡轮式发动机。其实在这儿呢，把它说全一点，应该叫做涡轮螺旋桨发动机，简称涡桨发动机。它的工作原理又跟我们也非常熟悉的喷气式客机的发动机非常类似了，因为那个叫做涡轮风扇发动机。看明白了没？就是把喷气式客机发动机前面的大风扇换成螺旋桨就可以了。我们依然来看看它的工作方式。跟之前的四冲程活塞循环相似啊，涡轮发动机产生推力的过程也可以分成四个阶段：进气、压缩、燃烧和喷气。而不同之处在于，它是发生在发动机的不同部分的。首先，空气从发动机前面吸入，然后它们会通过一系列的压缩机叶片，最终形成压缩空气被送进燃烧室。在这里，它们会跟喷出的燃料混合后点燃，形成快速膨胀的高温气体，从发动机尾部猛烈的喷出，并于此过程中被迫推动后面的涡轮叶片，连着涡轮叶片的轴，于是旋转了起来，并把这样的旋转往前传递，送给了压缩机，让这个吸气、压缩、燃烧、喷气的过程完美的循环了起来，也送给了螺旋。讲让螺旋桨旋转起来，推动飞机飞上了高空。所以现在就出现了一个问题啊！既然目的只是让螺旋桨旋转起来，那么为什么有的飞机装的是活塞式发动机，而有的飞机装的却是涡轮式发动机呢？让我们分成几个方面来说：可靠性、经济性和适用性。先来说可靠性。这个涡轮式发动机简直占尽了优势，一是因为它的结构简单，但却设计精良，并且使用的材料也是最顶级的；二是它的运动方式也够简单纯粹，基本上就是在以恒定的速度旋转而已，零件与零件之间的活动连接也比较少，所以摩擦力和震动都比较小，这就使得它的工作稳定性和使用寿命更长，大修间隔期更长，非常适合一直都在飞的民用航空。但是，对了，凡事都有。但是，由于它的集成化程度很高，所以在操作上的限制也就很多，对错误操作的容忍度比较低，通常就必须要搭配自动控制系统，所以价格肯定是没有优势的。
。另外一个比较麻烦的是啊，虽然它很可靠，但免不了还是可能会出现故障，而一旦出现故障，维修起来就非常麻烦了，需要有极高的专业度，并可能用上很多专用的工具。所以通常航空公司遇到这个问题的解决方法都是，还不如把整个发动机都换掉吧。而活塞式发动机正好相反，由于零件众多，致使发生故障的概率也就相应的增加了。同时，在工作冲程的每一个阶段啊，气缸内的压力都是在不断变化的，加上活塞运动时不断产生的震动，都对可靠性和使用寿命不太友好。这就要求，要是你开的是活塞式发动机的飞机的话，你最好也是个机修能手。不过幸好它修起来既简单也便宜。另外，就像开手动挡的汽车一样，它对错误操作的容忍度会更高。要不要选自动控制嘛？主要就在于你愿不愿意掏这个钱了，因为它只是一个选配而已。说完了可靠性，我们再来看看价格。很显然，这个是活塞式的优势项目了，因为它的工作环境相对比较温和，对材料的要求不是那么高，而且其中很多零件甚至还是。可以跨界使用的，所以整体价格自然就更实惠。涡轮式呢，相反，工作环境极端，对材料和工艺的要求都极高，零件通用性不高，都把价格推了上去。另外啊，还记得我们刚才说到过的，涡轮式发动机还得要搭配自动控制系统一起工作才行，这无意中又帮它增加了一部分售价。所以整体来看啊，哪怕是驱动型号相近的飞机，装着涡轮发动机的那架呢，都会远贵于装着活塞式发动机的那架。这样说起来，装涡轮式发动机的那架是不是也更高级一些呢？哎，也不一定啊，也要看它用在什么样的地方，也就是它们的适应性了。对于飞行高度和飞行速度没有太高要求的小型飞机来说，活塞式发动机是最好的选择。此时它具有非常优秀的燃油经济性。哦，对了，活塞式由于工作特点的原因，在油门响应时间上会更快一些，所以一些特技表演机也会装上活塞式发动机的。那么中大型飞机肯定就是涡轮式发动机的天下了。它由于本身会压缩空气，所以可以飞上更高、空气更加稀薄的高空当中，因此遇到的空气阻力也更低，飞得也就更快了。好了，现在我们终于可以回答一开始的那个问题了：它俩为何同时存在？很简单啊，因为舞台同时存在，所以最后啊，我就祝大家在各自的舞台上尽情展现，早日喜提私人飞机。那么我们今天讲的知识就不会是另一个看似没有用的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。全球变暖可能引发的气候灾难，我们已经不再陌生了。但对于它可能引发的另外一种灾难，我们不仅知之甚浅，或许还要更加警惕。那就是随着冰川融化可能释放出来的未知的病毒。一万五千年前，青藏高原上的一些水呢开始结冰，形成了众多的冰川。冰川中储存的大量水源呢，使它成为众多河流的发源地，比如我们的母亲河长江、黄河。但冰川不止储存着水源啊，它同时还冰封着数不清的远古微生物。不妙的是，随着全球变暖，冰川正在加速融化。以现有的趋势呢，几十年内可能地球上的冰川就会完全消失。而这是否意味着沉睡着的病毒又开始重返世界了呢？让人类面临气候与疾病的双重灾难呢？科学家对此已经展开了研究。二零一五年，中国和美国的科学家团队在青藏高原的冰川中赚取了深达五十米的冰河样本。五年以后，他们在其中找到了一些渴望已久的东西——古老病毒的证据。其中很多是全新的病毒，伴随这些病毒左右的是大量的细菌。这说明当时这些远古病毒就已经感染了几个大量的微生物群。这些研究使科学家得以窥见地球的进化史和气候史，帮助我们预测当我们的星球正在经历气候变化时，哪些微生物会继续存活，由此产生的环境又会是怎么样的。但这样的研究会是一个相当漫长的过程，因为冰川中蕴藏着太多各种各样的微生物了。科学家想要弄清楚病毒究竟在其中起着怎样的影响，想要采集到足够多的多样性病毒，这都需要时间啊。按理来说，地球给他们时间原本是。足够的，但计划赶不上变化，谁叫人类这么作呢？人为造成的气候变化呢，正在大口大口的吃掉这些病毒猎手的时间。研究表明啊，全球变暖的气温正在导致世界各地的冰川缩小，并释放出被冰封了数万至数十万年的微生物和病毒。当然，这是在科学家还没有来得及研究它们之前啊。而且最坏的推测是呢，冰川融化可能会将病原体释放到开放的环境中。然而，最糟的情况似乎已经在2016年成为了现实。当时西伯
利亚爆发的炭疽热，杀死了两千多只驯鹿，并导致了九十六人入院治疗。炭疽热是由炭疽杆菌所引起的人兽共患的急性传染病。炭疽杆菌呢，可以形成包子结构，包囊具有保护作用，使得炭疽杆菌的生存能力极强。在那些掩埋死于炭疽热的深处的地方呢，炭疽芽孢可以存活数十年。而那次的爆发很可能是由于西伯利亚多年冻土层的融化，是一具感染了炭疽杆菌的鹿丝解冻而引起的。这只是一个解封了的细菌所导致的灾难，而解封的病毒也有可能引起同样的问题，尤其是我们对他们更加的陌生。自2003年起呢，科学家就在陆续复活并研究一些远古的冰封病毒。这些病毒不仅大的超过了人们对一般病毒的认知，而且在经过了数万年的沉睡之后呢，居然还活力不减。比如2015年，法国科学家从西伯利亚永久冻土中复活的一种名为西伯利亚软体病毒的巨型病毒，就仍然可以感染单细胞的阿。阿米巴原虫，哎，当然这家伙也不是什么好东西啊。说阿米巴原虫这个名字，你可能没什么感觉，但它还有另外一个令人闻风丧胆的名字，叫做食脑虫。说回来，可见这些史前病毒不是什么省油的灯。尽管现在看起来，他们对细菌的兴趣要远大于对人类的兴趣，但谁知道下一批被释放出来的好奇宝宝是敌是友呢？我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。